దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలనాకు ప్రియమైన బిడ్లారా ప్రభు ప్రేమించి మనకిచ్చినటువంటి గొప్ప సమయాన్ని బట్టి నేను ఎంతగానో దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను ఇంతవరకు కూడా మనము ప్రభుని శృతించి ఆరాధించుంటున్నాం అటు కురిపించినందుకు కూడా దేవునికి ఎంతగానో వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను ప్రత్యేకించి దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క సమయంకు వచ్చి ఉంటుండగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరిచి ప్రియమైన బిల్లారా మత్తయస్ వార్త ఐదవ అధ్యాయము నలభై నాలుగో వచనం చదువుకుందాం నేను మీతో చెప్పునది ఏమనగా మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి చాలండి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం తండ్రి మహోన్నతుడా మహాపరిశుద్ధుడా జీవముల తండ్రి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మా అందరినీ నీ పాసనకు సమకూర్చి ఇంతవరకు నేను శృతించి ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి నీకు ఎంతగానో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఈ సమయంలో నీ వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడి మనందరినీ కూడా పరిశుద్ధపరిచి పవిత్రపరిచి మమ్మలందరినీ కూడా నీ వాక్యములకు విధేయులుగా చేసి అయా నీ యొక్క కుమారులుగా నీ పరిశుద్ధ బలయదకు సమీపించడానికి మాలో ఒక్కొక్కరి కృప దయచేయమని బలహీన మమ్మల్ని బలపరచమని నేను గొప్ప చేసుకోమని అల్పిన నన్ను మరుగుపరిచి నీ వాక్యాన్ని ప్రత్యక్షపరచమని ఏ స్నమడికి ప్రోదిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామనకు మహిమ కొలనకు ప్రియమైన బిల్లారా మనం గతించ దినం నుంచి కూడా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఎందు కొరకు మరి ధనవంతుడై ఉండి కూడా ఆయన ఈ లోకంలో దరిద్రుడుగా జన్మించి జీవించి అలాగే ప్రియ కల్వారి సిలువలో మరి ఎవరు పొందలేనటువంటి యొక్క అవమానకరమైనటువంటి బాధకరమైనటువంటి మరి వేదన అనుభవించి మరణించాడో తన రక్తాన్ని చిందించాడో ప్రియ వారు ఆ విషయాన్ని గురించి నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం ఎందుకు అంత బాధ అనుభవించాడు ఆయన అనుభవించిన వేదన ద్వారా మనం ఏమయ్యాం అలాగే మనం ఎలా ఉండాలి మనం ఏమై ఉండాలి అన్న విషయాన్ని గురించి మనము ధ్యానిస్తూ వస్తున్నాం అందులో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటిదంటే యేసు ప్రభు ఆ కల్వారీ సిలువలో ప్రియమైన బిల్లారా మరణించడం ద్వారా ప్రియారా ఆ యొక్క మరణ పునరుద్ధానం నందు విశ్వాసం ఉంచటం వలన మనమందరము కూడా ఆయన కుమారులయ్యేటువంటి ధన్యత మనకి లభించింది ఆయన రక్తము ద్వారా మనమందరము కూడా దేవునికి దూరస్తమైన మనము ఆయనకు దగ్గర అయ్యాము దగ్గర కావడమే కాకుండా ఆయన ఇంటి వారం అయ్యాము అర్థమవుతుంది ఏమయ్యా మనము ఆయన యొక్క ఇంటి వారం అయ్యాము లేకుండా తండ్రి సన్నిధానంలో మనము చేర్చబడ్డాము తండ్రి కుమారులం అయ్యాము కుమారులు అనగా తండ్రి కలిగిన సమస్తంలో అనగా సర్వ సృష్టి కలిగిన దేవుని కలిగిన సమస్తంలో మనం ఏమయ్యాము అక్కుదారులం అయ్యాము ఆ విషయాలు మనం చూస్తూ వచ్చాం అయితే ఇటు అక్కుదారులమైన మనము మరి ఆయన కుమారులమైన మనము ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి అన్న విషయాన్ని గురించి మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం ఎందుకనగా పరిశుద్ధ బల్ల దగ్గరికి రావటం అనగా తండ్రి దగ్గరికి తండ్రితో కలిసి ఏం చేయటం మనము భోజనం చే తండ్రి బల్ల ఎందుకు మనం రావటం ఏ ఉద్దే దేని బట్టి మనము ఈ దినమున తండ్రి దగ్గరికి రావటమే కాకుండా తండ్రి అని పిలిచి నేను అనాథును కాను నాకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడని మనం ఆయన శృతించి ఆరాధిస్తున్నామో ప్రియమైన బిల్లారా దేని బట్టి ఈ యోగ్యత ఈ అర్హత దీన్నే బైబిల్లో ఐశ్వర్యము అని కూడా అంటున్నది పరిశుద్ధ ఏం చెప్తుంది దీనే క్రీస్తు ద్వారా మనకు ఇవ్వబడినటువంటి ఐశ్వర్యము ప్రేమ్ రారా 
లభించింది దేని ద్వారా ఇవన్నీ లభించిందంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కల్వాల్సిన మరణించడం ద్వారా దాని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మనం అందరం కూడా ఏమై ఉన్నాము ప్రేమ ద్వారా మనము ఈ యొక్క ఉదయకాశంలో చేరి ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ మనము పరిశీలన చేసుకోవాల్సింది పరిశోధించుకోవాల్సింది ఏంటంటే మరి కుమారుడైన నేను కుమారుడుగా మరి తండ్రి సన్నిధానంలో ఉన్నట్టు నేను దేవుని కలిగిన సమస్తంలో క్రీస్తో పాటు అక్కుదాడైన నేను మరి కుమారునికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు మనము కలిగి ఉన్నామా లేదన్నటువంటి ఇదే ప్రేమేం ద్వారా అలాగే అందులో మనం మొట్టమొదటి చూసాం ఏంటిది ఎవరైతే ఆయన కుమారులుగా ఉన్నారో తండ్రి దగ్గర ఉన్నారు మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఏం కావాలంటే నేను నాకు ఎవరున్నారు తండ్రి ఉన్నాడు నేను అనాథను కాను అనే విశ్వాసం కలిగిన వారుగా ఉండాలి నా తండ్రి అన్ని చూసుకుంటాడు అన్నటువంటి యొక్క నమ్మకం కలిగిన వారుగా ఉండటమే మొట్టమొదట కుమారుకు ఉండవలసిన లక్షణము ప్రేమ బారా రెండోది ఏంటిదంటే తండ్రి ఇంట్లో ఉన్న నేను ఏం చేయాలి తండ్రి ఇష్ట ప్రకారం జీవించాలి ఏం చేయాలి నేను తండ్రి ఇష్ట ప్రకారం జీవించాలి అంతేకన్నా సొంత ఇష్ట ప్రకారం జీవించడానికి వీలు లేదు ఏనడైతే నేను సొంత ఇష్ట ప్రకారం జీవిస్తావో ఆ నెక్స్ట్ మీద ఏమవుతుంది తండ్రి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఉదాహరణకి మనం తప్పిపోయిన కుమారుని గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఎప్పుడైతే నా తన ఇష్ట ప్రకారం జీవించాలని కోరుకున్నాడో తండ్రి దగ్గర ఏం చేశాడు ఆస్తిని పంచుకుని వెళ్ళిపోయాడు చివరికి ఎలాంటి గతి పట్టిందో మనకు బాగా తెలుసు తరగా తిరిగి వచ్చాడు అది వేరే విషయం కాబట్టి తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మనము అర్థమైందా మా దేవుని ఇష్ట ప్రకారం తండ్రి ఇష్ట ప్రకారం ఏం చేయాలి నడవటం నేర్చుకోవాలి అర్థమవుతుందండి మూడోది ఏంటిదంటే ప్రియంలారా ఏం నేర్చుకున్నా మూడోది మరి దేవుని యొక్క ఇంటిలో లేక తండ్రి దగ్గర ఉండి మనము తండ్రి కుమారు ఉండి మనం ఏం చేయాలి తప్ప ఆత్మ ద్వారా ఏం కావాలి నడిపించబడాలి ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడాలి అర్థమవుతుందండి తర్వాత నాలుగో విషయం ఏంటిదంటే తండ్రి కుమారులుగా ఉంటున్న మనము ఏం కావాలి ప్రేమలారా ఏం చేయాలని నేర్చుకున్నాం సమాధాన పరిచేవారుగా ఉండాలి నీ అంతరంగంలో సమాధానం కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడు సమాధానం ఉంటుంది తండ్రి నాకు ఉన్నాడు అన్న నమ్మకం ఉంటే నీలో సమాధానం కలిగి ఉంటాం దేనికి కలవరపడం భయపడం ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా ఎలాంటి బలహీనత వచ్చినా అనారోగ్యత వచ్చినా ఎలా సమస్య వచ్చినా ఏ పరిస్థితి వచ్చినా ఏం కాయో నా తండ్రి నాకు ఉన్నాడు అన్నటువంటి సమాధానంతో ధైర్యము కలిగిన వాడుగా ఉంటావు అలాగే ఇతరులను కూడా సమాధానం కోరుకుంటావు సమాధాన పరుస్తావు ఇతరుని ఏం చేస్తా అసమాధాన పరచావు ఇతరులు ఏం చేయవు నువ్వు బాధపరచావు ఇతరుని అసమాధాన పరచావు ఇతరులకు గొడవ పెట్టావు అలాగే గొడవలకు నువ్వు పోవు ఇంకా ఏదైనా ఉంటే నువ్వు సమాధాన పరిచేవాడుగా ఉంటావు ఇది ఒక దేవుని కుమారులకు ఉండవలసిన లక్షణాలు అండి ఈ దినమున మరొక విషయాన్ని మనము లక్షణాన్ని మనం చూసుకోబోతున్నాం అదే ఇందాక చదువుకున్నాం కదండి చదువుని మళ్ళీ ఆ వాక్య భాగము నేను మీతో చెప్పునదేమనగా ఇక్కడ స్వయముగా ప్రభు యేసు క్రీ చెప్తున్నాడు అండి ఏం చెప్పండి చెప్పండి చూడండి మీరు పరలోక మందున్న మీ తండ్రికి అదవుతుందండి మీ తండ్రి ఎవరు పరలోక మంది మీ మీ తండ్రి ఇప్పుడు మనం ఏమైనా తండ్రి అనగా ఆయన కుమారులు మనం ఆ కుమారులు ఉండాలంటే ఏం కావాలంట మీ శత్రువును ప్రేమించండి ఏం చేయాలంట మీ శత్రువుని ఏం చేయాలి ప్రేమించాలంట ఈ లక్షణం ఉందా మనకి శత్రువును పక్కన పెట్టేస్తే మిత్రులను కూడా ప్రేమించలేము నేను మన తోటి సహోదరి సహోదరులను కూడా మనలో ఏం చేయలేము ప్రేమించలేము అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే ఏదన్నా ఒక చిన్న విషయం తెలుస్తో తెలియక మన అన్నప్పటికీ ఏదైనా నష్టం కలిగించినప్పటికీ ఏదైనా మాట తప్పినప్పటికీ ఏదో రకంగా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము మన మనసులో దాన్ని పెట్టుకొని ఏం చేస్తాం ఎప్పుడు ఆ వ్యక్తి కనబడినప్పుడల్లా సహోదరు కనబడినప్పుడల్లా బహుశా ఇక్కడ మన అందరూ కూడుకున్నాం ఇలా కూడుకున్నప్పుడు కూడా సహోదరులు అనగానే ఆ సహోదరులు అనగానే ఏమవుతుంది వెంటనే వాళ్ళు చేసిన కార్యం మనకి గుర్తుకు వస్తుంది గుర్తు ఏమవుతుంది మనకి మన మనసులో తెలియని ఏమవుతుంది ఏమవుతుందండి ఏం రాదా ఏమవుతుంది తెలియని ద్వేషం వస్తుంది పైకి ప్రేజులాడు చెప్పినా కూడా లోపల మాత్రం 
ఇదండి ఇది దేవుని బిడ్డలకి ఉండవలసిన లక్షణం కాదు అలా అయితే నువ్వు దేవుని కుమారుడవు కావు ఏమవుతుందిలే నేను అలాగే ఉంటానంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఐశ్వర్యంలో ఏమవుతున్నావు పాలి బాసుడు కాకుండా ఏమవుతున్నావు ఏమవుతుందండి మీరు ఆలోచించుకోండి తండ్రి ఇంట్లో కుమారుడు నేను తండ్రి చెప్పిన ప్రకారం జీవించను అనుకున్నాడు వెళ్ళిపోయిన వాని పరిస్థితి ఏమైంది పంది పడుచునే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఎంత పాపం దేవునికి మహిమ కలు నాకు దాన్ని తెలుసుకున్నాడు కానీ నువ్వు ఇంకా తెలుసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే నీ స్థితి ఏమవుతుంది తండ్రి కుమారుడుగా ఉండాలి ఇక్కడ అంటున్నారు తండ్రి కుమారుడుగా ఉండునట్లు మనం తండ్రి బిడ్డలు అవటం గొప్పది కాదండి అదే కాదు మనం కుమారులుగా మనము ఉండాలి అంటే దాని అర్థము ఒక ఈ లక్షణాలు లేకపోతే ఏమవుతున్నాము ఆ కుమారత్వాన్ని ఏం చేస్తాం మనము పోగొట్టుకునే స్థితి వస్తుంది కుమారత్వాన్ని పోగొట్టుకునే స్థితి వస్తుంది అందుకే మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఏం చేయాలి దేవుని బిడ్డలమైన మనము దేవుని బిడ్డలమైన చెప్పుకున్న మనం ఏం చేయాలి ప్రభు వాక్యము చెప్పినట్లుగా మనం ఏం చేయాలి మన జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలి ప్రేమదారా అందుకన్నాడు నీ తండ్రి కుమారులు ఆగునట్లు మీ శత్రువులు ఏం చేయండి ఇప్పుడు మన సహోదరుని ప్రేమించలేనప్పటికీ శత్రు సంగతి ఏంటండి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యం అనేది ప్రేమదారా ఎంత స్వస్థంగా చెప్తుందండి నువ్వు అనుకోవచ్చు చాలా కష్టంగా అనుకోవచ్చు కానీ కాదండి దేవుని చిత్తానికి నువ్వు లోబడితే నిజంగా ఈ యొక్క వాక్యానికి లోనటువంటి యొక్క ఆశీర్వాదము నువ్వు అనుభవిస్తావు దాని ముందు నువ్వు ఇది అసలు కష్టమే కాదు బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా కష్టం కాదండి ఎందుకు మనకు కష్టం అనిపిస్తుంది అంటే మనం మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడం మనం ఏం చేయము మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడము రెండోది మనము దేవుని చూడము తండ్రిని చూడము తండ్రి చెప్పిన మాటలు మనం చూడము కానీ మన మనసు అంతా ఎట్టుంటుంది లోక సంబంధం అంటుంది అందరే లాగుంటుంది ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళని ఇష్టం చూస్తాం మనము దేవుని చూడము ఎవరైతే ప్రభుని ప్రభు వాక్యాన్ని చూడరో ఆ ప్రకారం నేను జీవించాలని నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకోవో అలాంటి వారు ఇంకా కూడా ఏమై ఉన్నారంటే ఇంకా మనోనేతలు ఏం కాలేదు వెలిగింపబడలేదు మన లోకానికి చూసేసేది వాళ్ళని వీలుగా చూసేది అర్థమైందండి ఒకవేళ అద్వితీయ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు జ్యేష్ఠ కుమారుడుగా పిలువబడినటువంటి ఆయన జ్యేష్ఠుడు ఏంటి ఆయన ఆయన నిత్యం ఎవరిని చూసేవాడు తండ్రిని చూసేవాడు అంతేగాని చుట్టుపక్కల వారిని చూసేవాడు కాదు అందరూ చూసేవాడు కాదు ఎప్పుడు దేవుని దేవుని వాక్యాన్ని చూసే వ్యక్తిగా కనబడతాడు ఏసయ్య అందుకే అపవాది వచ్చి లోకమంతా చూపించినా కూడా ఆయన ఏం చేశాడు ఒకే ఒక వాక్యంతో ఆయన్ని కొట్టేశాడండి మనకైతే ఎవరైనా ఏదో చూపిస్తే ఏదైనా మాట్లాడితే వెంటనే మనసు అంతా అయితే వెళ్ళిపోద్ది అటే వెళ్ళిపోద్ది అంతే కదా ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారనుకోండి ఏదైనా విషయం వచ్చిన వెంటనే అదో మన మనసులో అంతా అదే ఉండిపోతుంది అలా ఉంటే ప్రయోజనం లేదు నీళ్ళు ఏమి ఉండాలి దేవుని వాక్యం ఉండాలి బహుశా అంత పరిస్థితి వచ్చినా కూడా ఏం చేయాలి వెంటనే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి నువ్వు ఏం చేయాలి మొరపెట్టి ప్రభ ఇది నా నుంచి తీసివే దీని ద్వారా అపవాది నా హృదయంలో పని చేయకుండా నాకేం చేయ సహాయము చేయి అని ఏం చేయాలి మనము ప్రార్థించుకొని మన హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకొని మనము దేవునితో ఏం కావాలి సమాధాన పడవలసిన వారముగా ఉన్నాం ప్రేమైన పిల్లారా అందుకని ఇది చాలా ముఖ్యమైనది మన సహోదరులనే కాదు శత్రులు సహితం ఏం చేయాలంటే మనము ప్రేమిస్తేనే ప్రేమిస్తే అర్థమేంటిదండి 
వారు బహుశా నీకు కీడు చేసి ఉండొచ్చు నీకు అన్యాయం చేసి ఉండొచ్చు నేను ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చు పని ఏం చేయాలి క్షమించే మనస్సు ఉండాలి క్షమించే మనస్సు ఉండాలి అలాగే వారికి ఏం చేయాలి మేలు చేసేటువంటి యొక్క మనస్సు ఉండాలండి అదే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది వాళ్ళని వీలని చూడడం కాదు లోకం ఏమనుకుంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటే వీలు అనుకుంటే కాదండి నీ మట్టుకు నీవు నీ కుమారత్వము హక్కులు కలిగిన వాడు ఉండాలంటే కుమారుడు ఎదగాలంటే ఈ లక్ష్యం నిత్యము కలిగి ఉండాలి చూడండి చదువుతా అక్కడ మళ్ళీ చదువుతాం అన్నమాట క్లియర్ అది నీ తండ్రికి కుమారులై ఉండున్నట్లు మీ శత్రువులు ప్రేమించుడి ఒకవేళ మిమ్మల్ని హింసిస్తున్నారు అనుకోండి వారి కొరకు ఏం చేయాలంట ప్రార్థన చేయాలంట ఇది మనకు అన్ని తెలిసిన వాక్యాలే కొత్తవి ఏం కాదు ఏమన్నా శత్రువుల కొరకు ఏం హింసిస్తున్న వారు అంటే దాని అర్థం ఎప్పుడు నేను బాధ పెడతా ఉన్నారు ఏదో రకంగా అదే అయినప్పటికీ ఏం చేయాలి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలండి వారు దావీదును సౌరు తరుముతా ఉన్నాడు కదండి ఎంత బాధ పెడుతున్నాయి అన్ని ఇల్లు తల్లిదండ్రులను బంధువులను అందరూ ఊరు దేశం వదిలిపెట్టి పారిపోతా ఉంటే కూడా పారిపోతానన్నా కూడా వదిలిపెట్టలే ఆయన ఎన్నోసార్లు దావీదికి కూడా ఏం చేశాడు సౌరుని అప్పగించాడు కదా రెండు సార్లు ఈయన తలుచుకుంటే ఏం కాదు చంపేయగలడు రెండో రోజు రాజు అయిపోయేవాడు ఆయన అక్కడ ఏం చేశాడు ఆయన ఏంటండి ప్రార్థనే చేశాడు మన బైబిల్ మనం చూసాం ఆయన చేసిన ప్రవ్వా నన్ను రక్షించయ్యా నన్ను రక్షించయ్యా నన్ను రక్షించయ్యా నన్ను కాపాడయ్యా శత్రువులు నన్ను తరుపుతున్నారయ్యా నన్ను ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆ రీతిగా దేవుడు అతను ఏం చేస్తే తప్పిస్తూ ఉన్నాడు పాత నిబంధన భక్తుడే ఆ రీతిగా అర్థమైందండి హింసిస్తున్న వ్యక్తి కొరకు ఏం చేస్తున్నాయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అండి బహుశా నీ కూడా నీను కూడా ఒకవేళ ఎవరైనా హింసిస్తున్నట్లయితే ప్రేమ ద్వారా వారి మీద పగ తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేయడం కాదు కానీ వారి కొరకు ఏం చేయాలి మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక దినం వస్తుంది ఆ దినము దేవుడు శాశ్వతంగా ఏం చేస్తాడు దూరము సమాధానం ఇవ్వగల శక్తిమంతుడు సమాధానం ఇస్తాడు ప్రేమైన పిల్లారా అర్థమవుతుందండి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకో ఎందుకంటే ఏమైనా హింసించి వారి కొరకు ఏం చేయండి ప్రార్థన చేయండి అంతేనమ్మా తర్వాత నిర్గమా కాండం ఇరవై మూడు నాలుగు ఐదు చదవండి శత్రువుని ఏ రకంగా ప్రేమించాలో ఇందులో ఒక్కొక్క విషయాన్ని మనకు తేటగా మనకు భవిష్యత్తు కింద మనం చూపిస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఒక మంచి మాట చెప్తున్నాడు కేవలం శత్రువు అంటే మనుషు రీతిగానే కాదంట కానీ వ్యక్తినే కాకుండా ఆ శత్రువు యొక్క వస్తువు ఏదో తప్పిపోవడం చూస్తున్నాం అనుకో శత్రువుకు నష్టం కలుగుతున్న తెలిసింది అనుకో అంతే కదండి ఇక్కడ అంటున్నాడు ఏంటంట చదవండి అన్నమాట నీ శత్రువుని నీ శత్రువు ఎద్దైనను గాడిదైనను తప్పిపోవచ్చుండగా అది నీ కనబడిన ఎడల అగత్యముగా దాన్ని తోలుకొని వచ్చి వానికి అప్పగించవు అంటే దాని అర్థం ఏంటి చెప్పండి శత్రు నష్టపోతున్నాడు లేకపోతే శత్రు వస్తువు ఏదన్నా నీకు దగ్గర కనబడుతుంది లేదా ఎత్తుకోపోవడం చూస్తున్నావు అని అనుకుంటాం పోతే పని నాకెందుకు పోని మంచి పని అయింది ఇంకేమని అంటాం ఆ నా కీడు చేయాలనుకున్నాడు కాబట్టి వాడికి జరుగుతుంది నాది పోవాలనుకున్నాడు ఆయనదే పోతుంది నన్ను నష్టపడాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి వాడి నష్ట దేవుడే నష్టపరచు అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది చెప్పండి ఒక నీ శత్రువే ఆయన ఆయన ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాడు మన భాష చెప్పుకోవాలంటే నష్టపోతున్నాడు ఆయన వస్తువు ఒకటి ఏమవుతుంది పోతుంది లేదా ఆయన నష్టపోతున్నాడు ఏ విధంగానో తప్పిపోతున్నాడు అతనికి ఏమొస్తుంది అది నీకు తెలుసు నువ్వు ఆ తలుచుకుంటే ఏం చేయగలవు అతను దాన్ని ఏం చేయగలవు నువ్వు తలుచుకుంటే ఏం చేయాలి ఆ కీడు నుంచి ఆ ఆపద నుంచి ఆ నష్టం నీకు ఏం చేయగలవు అతన్ని తప్పించగలవు నీకు తెలుసు తెలిసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే నువ్వు నిత్యముగా శత్రువుకి ఏం చేయాలి నువ్వు మేలు చేయమన్నాడు ఆ గాడిది నేను చేయాలి తోలుకొని వచ్చి తిరిగి ఆయనకు అప్పచెప్పాయి అర్థమైందండి 
బహుశా తెలియక ఒక వ్యక్తి బహుశా బిజినెస్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం మనం మనకు అర్థం అవటానికి లాస్ అయిపోతుంది కానీ లాస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఐడియా నీకు తెలుసు కానీ నువ్వు ఎందుకు ఆ పోతే పని నాకెందుకు పోని అనుకుంటే ఏంటో అలా చేయకూడదు అంట అదే కదా దాని అర్థము పేరక్కలేదు మనకు అర్థం చేసుకోవద్దు దాని అంటే నీ శత్రు ఒకవేళ నష్టపోతున్నాడు అనుకుంటే అది నీ అతని వస్తువు కావచ్చు అతని ఏదైనా సరే అతనికి నష్టం అవుతుందని తెలిసినట్లయితే అది నీకు తెలిసినప్పుడు నీవు దాన్ని ఏం చేయగలవు ఆ నష్టాన్ని కాకుండా నువ్వు చేయగలవు అప్పుడు ఏం చేయాలి నిత్యముగా దాన్ని చెయ్యాలి అని చెప్తుండే ఇక్కడ కొత్త నిబంధన కాదు పాత నిబంధనలోనే అదేందా మళ్ళీ చదువున్న మాట అర్థమైంది కదా ఈ మాట అర్థమైంది కాలేదా అర్థమైంది మళ్ళీ చదవండి ఒక మాట చదువుకొని మరి ఇంకొక మాట వెళ్దాం చాలండి రెండవ రాజుల గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనము ఆరు ఇరవై రెండు చాలండి ఇక్కడ ఎలిషా కాలంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్పబడుతుందండి మనకందరికి తెలుసు ఎలిషా ఒక కొండ మీద నివాసం ఉండేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ఆ ఇజ్రాయిల్ రాజుకిని సిరియా రాజుకిని ఏం జరిగేది యుద్ధం జరుగుతుండేటువంటిది అయితే ఏదైతే సిరియా రాజు తన అంతరంగికులతో పాటు ఆలోచన చేస్తున్నాడో పలానా దినమున పలానా టైంలో పలానా చోట ఏం చేద్దాం ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు ఏం చేద్దాం అటాక్ చేద్దాం అటాక్ చేద్దామంటే ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దా వినబట్లే నాకు దాడి చేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు వెంటనే ఈ విషయాన్ని ఏం చేస్తున్నారు ఈ దేవుని ఆత్మ ద్వారా ఈ ఎలిషా ప్రవక్తకి ఏమవుతుంది తెలిసినప్పుడు వెంటనే ఈయన రాజుగారి సమాచారం అందించేటువంటి వాడు రాజా ఇదిగో పలానా చోట సిరియన్లు వస్తున్నారు అటు నువ్వు వెళ్ళబాకు మరి నువ్వేం చేయి నిన్ను కాపాడుకుని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆ స్థలంలో వెళ్ళి వారు ఏం చేసి చూసేవాళ్ళు నిజం తెలుసుకొని ఏం చేసేవారు దేశాన్ని కాపాడుకునేవారు ముందుగానే ఇలా అనేక సార్లు జరుగుతున్నప్పుడు సిరియా రాజుకి డౌట్ వచ్చింది ఏమనంటే మనలోని ఎవరు ఏమున్నారు ఎవరో మనం అనుకున్న విషయం ముందుగా చేసుకెళ్ళి ఎక్కడ చెప్తున్నారని ఎవరు అని చెప్పినప్పుడు అందులో ఒక వ్యక్తి అన్నాడు అయ్యా ఇక్కడ ఇజ్రాయిల్ రాజుల పక్షంలో ఉండేటువంటి వారు ఎవరు లేరు కానీ ఇజ్రాయిల్ దేశంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆయన మనం అనుకునే విషయాలన్నీ ఏం చేస్తున్నాడు వారికి తెలియ అందుకే మనము వారిని ఏం చేయలేకపోతున్నాం అనుకున్న రీతికి మన ప్లాన్స్ ఏది సక్సెస్ కావటం లేదు మన ప్లాన్ ఏది కూడా మనం అనుకున్నది జరగటం లేదని చెప్పినప్పుడు వెంటనే రాజుగారికి ఏమైంది కోపం వచ్చి వెంటనే సైన్యాన్ని పంపించేశాడు రథాలు గుర్రాలు అన్నిటిని పంపించేశాడండి అర్థమైందండి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఎలిషా ప్రవక్త ఎక్కడున్నాడో ఆ కొండ చుట్టూ ఏం చేశారు సైన్యము చుట్టుముట్టేశారు పాము ఉదయ కాలంనే పాము ఆ యొక్క ఎలిషా యొక్క పనోడు బయటకు వచ్చి చూస్తే ఇంకేముంది మొత్తము గుర్రాలు రౌతులే వెంటనే ఈయనకేమైంది అదిరిపోయి భయపడిపోయి అయ్యా 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 మరి ఇంకేముంది మన పని అయిపోయింది అని ఎలిషా ప్రవక్త గారు చెప్పినప్పుడు ఎలిషా ప్రవక్త ప్రవ్వ ఈయన కన్ను తెరువు అన్నాడు ఎవరి కన్ను తెరమన్నాడు తన పని కనులు తెరమన్నాడు అండి తెరు చూడు ఏంటంట వీళ్ళ చుట్టూ అంట ఏమున్నాయి అగ్ని రథాలు ఉన్నాయంట వెంటనే వెళ్ళి దగ్గర వెంటనే ఈ ప్రవక్త మరొక ప్రార్థన కూడా చేశాడు అర్థమైందా 
ఈ యొక్క పనోని కనులేమో తెరవమన్నాడు ఈ యొక్క సైన్య సమూహం యొక్క కనులనేమో ముయ్యమన్నాడు ఇటుని ఎంత గొప్ప దేవుట ప్రేమరా వెంటనే దేవుడు వారి కళ్ళను మూసినప్పుడు ఎలిష ప్రవక్త వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మీకు ఎవరు కావాలి ఎవరికొరకు వచ్చారు అని అడిగినప్పుడు మాకు ఇలా పలానా ప్రవక్త ఇక్కడ ఉన్నాడంట ఆ ప్రవక్తను పట్టుకోబడానికి మేము వచ్చామయ్య అంటే ఆయన ఇక్కడ లేడు రండి తీసుకుపోతాడు ఎక్కడ తీసుకుపోయాడు సామ్రోను పట్టణం మధ్యలోకి తీసుకు రాజుగారి కోటలోకి తీసుకెళ్ళిపోయాడు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ప్రీమియాన్ బిల్లారా మళ్ళీ ప్రాధన ఏం చేశాడు వీరి కనులు తెరవమన్నప్పుడు వెంటనే అటు ఇటు చూశారు వీళ్ళు ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు పట్టణం మధ్యలో ఉన్నారు ఇప్పుడు వెంటనే రాజుగారికి ఆ ఇజ్రాయెల్ రాజుకి చాలా ఖుషి అయిపోయింది సంతోషం అయిపోయింది రాజా ఆ ప్రవక్త గారు అన్నాడు వెన్న వీళ్ళు ఏం చేద్దాం చంపేయమంటాం అందరినీ మంచికి దొరికి ఇంతమంది సైన్యం మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు మన చేతిలో దొరికారు వీళ్ళందరూ ఏం చంపేద్దాం అంటే అప్పుడు ఎలిస చెప్పిన మాట అండి ఇది చదవండి ఆ మాట అతడు వీరిని కొట్టవద్దు నీ కత్తి చేతను నీ వింటి చేతను నీవు చెరపట్టినటువంటి వారిని కొట్టుదువా వారికి భోజనం పెట్టించి వాని తిని త్రాగిన తర్వాత వారు తమ యజమాని యొక్కకు వెళ్ళుదురని చెప్పాను ఏమన్నాడు రాజుగారు ఏమనుకున్నారు అబ్బా దొరికారు మా శత్రుడు అంతా మన చేతికి వీళ్ళందరూ ఏం చేద్దాం తుక్కు తుక్కు చేసేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ ప్రవక్త గారు ఏమన్నాడు అండి ఎందుకంటే దేవుని మనస్సు దేవునికి ఏది ఇష్టమో దేవుడు యొక్క మనసు ఏంటిదో దేవుని ప్రవక్త ఎరిగిన వాడుగా ఉన్నాడండి దేవునికి ఏది ఇష్టమో ఎరిగిన వాడుకు ఉన్నాడు అదో ఏందా అందుకని ఆయన ఏమన్నాడు అంటే మన చేతికి దొరికిన శత్రువుల్ని పోని రాజుగారు పోయి ఏమి యుద్ధం చేసి పట్టుకొని రాలేదు అర్థమైందండి యుద్ధం చేసి పట్టుకోలేదు దేవుడే వారిని ఏం చేశాడు ప్రవక్త ద్వారా వీరు మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడండి అందుకే అంటున్నాడు నీ శత్రు నీ చేతికి దొరికినప్పుడు ఏం చేయొద్దు వారిని ఏమి చేయొద్దు కానీ వారికి ఇంకా మంచి భోజనం పెట్టి ఏం చేయి పంపించు భోజనం పెట్టి పంపించండి దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థం అవుతుందండి దేవుని బిడ్డగా ఒక పాత నిబంధన భక్తుడు లేకుంటే ప్రవక్తే ఈ పని చేశాడు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ఏంటిదండి పంటికి పన్ను అవును ప్రత్యేకత ఎన్నో ఎంతెన్నో సార్లు వీరి మీద దాడి చేసి వీరేం చేశారు ఎంతో మంది చంపారు వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఈ దినం దేవుడు ఏం చేశారు వారి మధ్య నడిపింది దేవుడు అంటున్నాడు ప్రియంలారా ప్రాంతం ఏమన్నాడు మీరు ఏమాత్రం వెనక్కి ఏం చేయదు హాని చెయ్యొద్దు హాని చెయ్యొద్దు వీని ఏం చేయండి భోజనం పెట్టి పంపించమంటున్నాడు దీన్ని బట్టి అర్థం ఏమవుతుంది చూడండి అవునా కొన్నిసార్లు శత్రువులు మన దగ్గరికి వస్తారండి లేకుంటే మన చేతికి దొరుకుతారు అవసరం అనుకుంటే వారిని ఏం చేయొచ్చు మనము చేయొచ్చు నష్టపడవచ్చు తిట్టవచ్చు కొట్టవచ్చు అర్థమైందండి వారిని ఏమైనా మనం చేయొచ్చు అర్థమైందా కానీ నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడు అయితే దేవుడు ఏం చేయాలంట ఆ పని చేయడానికి వీల్లేదు మనం చాలాసార్లు మనల్ని ఎవరన్నా నష్టపరిచినా కొట్టిన వారు కానీ తిట్టిన వారు కానీ లేకుంటే ఇంకేదన్నా చేసిన వారిని చూసినప్పుడు మన మనసులో ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు నా చేతికి దొరుకుతాడో చూద్దామని ఎప్పుడు మాటకు మాట చెప్దాం కదా ఎవరన్నా తిట్టారు అనుకోండి చూస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు మాటకు అలా రోజు అన్నారుగా మళ్ళీ నాకు అవకాశం దొరకాలి కానీ మళ్ళీ అదే మాట నేను అంటాను తిట్టిన ఏం చేయాలి తిట్టాలి ఒకవేళ ఏమైనా కొట్టుంటే దొరకదా ఏమైనా తిట్టుడు కొట్టే కాదు ఏ విషయమైనా సరే అవకాశం కొరకు ఏం చేస్తాం మనము ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం మాటకు మరి కానీ వేస్తామండి ఏమని ఆ రోజు నన్ను ఇందా అన్నావుగా ఇప్పుడు నా చేతికి దొరికావు నేను అంటా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు మౌనంగా ఉండాలంటాం అర్థమైందా నువ్వు చేతికి దొరికావు నేను చేస్తాను ఇప్పుడు నేను నేను అంటాను 
అందుకే చూడండి చాంతులు గ్రంథంలో చదువుతాం ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు చదవండి ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సామెతల గ్రంథము నీ పగవాడు ఆకలి గొని ఎడల భోజనం పెట్టుము దప్పి గొని ఎడల దాహమేము అన్నాడు ఎప్పుడన్నా నీ పగవాడు కావచ్చు శత్రువు కావచ్చు ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాడు అనుకోండి అని ఏమి అనొద్దు అంట అలాగే కూడా అవసరం ఉన్నాడు నీకు తెలుసు కష్టంలో ఉన్నాడని తెలుసు బాధలు ఉన్నాడని తెలుసు అప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు ఏం చేయాలండి భలే దేవుడు చేశాడు అర్థమైందా నాకు దేవుడు నాకు నష్టపరిచాడు కాబట్టి వాడికి దేవుడు ఏం చేశాడండి నష్టపరిచాడు మంచి పని అయింది అలాగే ఉండాలి అంటాం మనం అదే కదా మంచి పని అయింది అలాగే జరగాలి కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందండి ఎందుకంటే పాత నిబంధనలోని ఇంతగా ఉందండి ఏసే కూడా పాత నిబంధన గ్రంథం తీసే చెప్పాడు అంతే కదా ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమ అమ్మాయిడండి పాత నిబంధనలో ప్రేమ అమ్మాయిడే కొత్త నిబంధనలో ప్రేమ అమ్మాయిడే ఎప్పటికైనా ప్రేమ అమ్మాయిడు ఆయన ఏ రీతిగా మనం ప్రేమిస్తున్నాడు అదే రీతిగా మనం కూడా వారిని ప్రేమించాలంట అలా లోయ దాన్ని నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అన్నాడు ఇప్పుడు మనకేదైనా కష్టం వచ్చిందని మనకు ఎంత బాధ ఉంటుందో అవతల వ్యక్తికి బాధ కలిగి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది బాధగానే అతలు ఆ బాధ పడతాడు దాన్ని గ్రహించగలగాలి దేవుని ప్రజలు మనము అవతల వ్యక్తి యొక్క మనస్సును అతని ఆ యొక్క అవతల వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని నువ్వు గ్రహించినప్పుడే వారికి తగినట్టుగా నువ్వేం చేయగలవు ఏం చేయగలవు మేలు చేయగలవు ప్రేమలారా ఈ విషయాన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ స్థితికి దేవుని పిల్ల మనం ఏం చేయాలి ఎదగాలి అప్పుడే మనం ఆయన కుమారులుగా ఉంటాం పుట్టిక నేను దేవుని బిడ్డని దేవుని కుమా అని అనుకుంటే అయ్యే పనులు కాదు ఉదాహరణకి మంచిదే చూడండి ఒక కుమారుడు ఒక ఇంట్లో పుట్టాడండి అదేందా పుట్టంగా అయిపోయిందా పుట్టిన అయిపోయింది ఏం చేయాలి ఎదగాలి అన్ని విషయాల్లో గుణాల్లోనూ శారీరకంగా భౌతికంగా లేదా మానసికంగా ఎదగాలి కదా ఎదుగుతానే ఎదిగిన తర్వాత ఏం చేస్తాం అతనికి మన ఇంటి తాళం చేయలేం ఆయన చేతికి ఇస్తాం అంతే కదండి ఎదుగుతేనే కదా ఒకవేళ విని ఉన్నాడు బండి నడుపుతానంటే ఇస్తారా ఇవ్వము వాడు ఎదగాలి ఆ స్థాయికి ఎదుగుతేనే అన్ని విషయ జ్ఞానం వస్తేనే అప్పుడు ఏం చేస్తాం అతనికి నడపడానికి అవకాశం మనమే ఇస్తాం ఎవరు ఇస్తామా ఇవ్వం అలా రీతిగానే తండ్రి ఇంటిలో అధికారం పొందుకోవాలంటే కుమారులుగా ఉండాలంటే ఆయనతో పాటు ఆయన సింహాసనం కూర్చోవాలంటే ప్రియులారా నిత్యముగా తండ్రి గుణ లక్షణాలు మనలోనికి రావాలి నిన్న బజార నేర్చుకున్నాం కదా పెద్ద కుమారుడు ఉన్నాడు ఇంట్లో కానీ ఏం లాభం తండ్రి గుణాలు రాలేదండి అలాగే మనం అనేక మంది దేవుని మధ్య ఉన్నాం దేవుని పిల్లలు చెప్పుకుంటున్నాం క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థనకు వస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం బైబిల్ చదువుతున్నాం అన్ని రకాలుగా భక్తిని పాటిస్తున్నాం కానీ ఆయన గుణగణాలు మనలో రావటం లేదు తమ్ముని చూడంగానే ఏమొచ్చేసింది ఆయనకి లేనిపోని ఈర్ష కోపం అంతా వచ్చేసింది నేను ఇంతకాలం ఉంటే ఇక్కడ నా కొరకు ఒక విందు చేసుకుని ఒక మేక పిల్లని ఇవ్వలేదు తమ్ముడు వాడు అన్ని పోగొట్టుకొని అంత నాశనం చేస్తే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అని ఏంటి బయట నిలబడిపోయాడండి కానీ తండ్రి మనసు అలా కాదు ఈయన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అర్థమైందా తండ్రికి ఎవరు కావాలి ఆ కుమారుడు కావాలి ఈ కుమారుడు కావాలి కానీ ఆయన బిడ్డలకు ఉన్న మనలో మాత్రం ఏం లేదు ఈ మనసు రావటం లేదు ప్రేమ బ్రారా కాబట్టి మనకు కావాల్సి ఏ మనసు తండ్రితో పాటు తండ్రి మనసు కావాలి ఆ తండ్రి మనస్సు ఎవరు ఉంది ఏసు ప్రభులో ఉంది ఆ ఏసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి అదే ప్రేమను ఏం చేశాడు ఆయన చూపించాడు అట్టి ప్రేమ మనం కూడా కలిగి ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అండి అర్థమైందా నువ్వు అట్టి ప్రేమ కలిగి ఉంటే నీకు అసలు భయమే ఉండదు అలా లూయా అలే లూయా అలే లూయా అలే లూయా 
ఆ ప్రేమ చేతనే ప్రభు ఏం చేసి ప్రపంచాన్ని జయించి అన్నిటిని జయించాడు లోకాన్ని జయించాడు శరీరాన్ని జయించాడు పాపాన్ని జయించాడు కదా సైతాన్ని జయించాడు ఇంకా జయిస్తూనే ఉన్నాడు అలా లోయా ఆ రాజు ఆ ప్రేమతో స్థాపింపడిన రాజ్యము ఇప్పటికేమవుతుంది విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది ఆయన రాకల వరకు విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది సంఘం పరలో ఎత్తబడేంత వరకు ఏమవుతుంది విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది ఆ ప్రేమ అనేక మంది పరిశుద్ధులు చూపించారు కాబట్టి ఇద్దరు మనం అందరం కూడా ఈ రీతిగా ఉన్నాము ఇప్పుడు ఎంతో మంది అటు ప్రేమను చూపిస్తున్న పరిశుద్ధులు ఉన్నారు ఆ ప్రేమ నేను నీవు నేను కూడా మనందరం కూడా ఏం చేయాలి చూపించాలి అది దేవుడు మరోసారి తన ప్రేమ గురించి ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఒకే కాసంలో తెలియపరుస్తున్నారు అంటే ముఖ్యముగా ఆయన కుమారులుగా ఆయనతో కలిసి భోజనం చేయడానికి వస్తున్న మనము అలాగే ఆయన కుమారుడు ఏసు క్రీస్తు యొక్క ఏసు క్రీస్తు ఏ ప్రేమ చేత తన హరిరాని నలగొట్టుకోవడం అప్పగించాడో ఏ ప్రేమను బట్టి ఆ కల్వారి శిలువలో ఒక చుక్క రక్తం లేకుండా మనకు కాచాడో ఆ ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నటువంటి మనము కూడా అటువంటి ప్రేమ కలిగి ఉండాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దాని కొరకు మనం ఎంతగానో ఈ ప్రేమ లేకపోయినా అప్పటికీ ప్రభు ఇదని మనం మనం విమర్శించుకోవాలి అవును ప్రభు ఈ ప్రేమ నాలో లేదు నాకు దయచే ఇది నాకు తెలియపోతే అటు ప్రేమ కలిగి ఇది నువ్వు జీవించడానికి ఈ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం నాకు ఇవ్వు నింపు ప్రభ సహాయం చేయమని ఏం చేయాలి మనము నిత్యముగా ఒక నూతనమైన తీర్మానం తీసుకోవాలి ప్రభు కృపను మనం ఏం చేయాలి ఆయన దగ్గర పొందుకునే వారంగా ఉండాలండి ఎవరైతే దీన మనసుతో విరిగి నలిగిన మనసుతో ప్రేమ రారా ప్రభు సైన్లో ప్రార్థిస్తాము నిత్యముగా ఏం చేస్తాడైనా ఆ ప్రేమను మనలో కుమ్మరించడకు సమర్థవంతుడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా విషయాన్ని మనం అందరం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే అంటున్నాడు ప్రియం గారు ఏంటంటే నీ శత్రువు నీ ఇంటికి చదువు నా మాట సామెత గ్రంథము నీ పగవాడు చూడండి నీ పగవాడైనా సరే ఇతరులైనా సరే అర్థమైందండి అవసరం ఉన్నట్టు తెలిస్తే ఏం చేయాలి అవసరత తీర్చాలంట ఆకలి ఆకలి కొంటే కేవలం అన్నమే విషయంలో కాదండి ఏదైనా సరే కష్టంలో ఉన్నాడు బాధలో ఉన్నాడు లేమిలో ఉన్నాడు ఆ పసిలు ఏం చేయాలి నిత్యంగా నీ చేతన అయితే నువ్వు ఎంత చేయగో అంత చేయి ప్రేమైన బిళ్ళలు అది దేవుని బిళ్ళ యొక్క లక్షణం అందుకని తిరిగి ఆయన చేయాలని ఉద్దేశంతో మాత్రం చేయొద్దండి ఎవరైనా సహాయం చేసావనుకో తిరిగి రేపు సహాయం చేస్తాడన్న ఉద్దేశంతో మాత్రం చేస్తాడన్న ఉద్దేశం మాత్రం చేయొద్దు మళ్ళీ చాలా మందికి ఇదే ఉంటుంది అందుకనే మనకు అనుకూలమైన వారికి సహాయం చేస్తాం ఇతరులకి ఏం చేయం చెయ్యం అంతే కదండి ఈయనకు ఈరోజు నాకు సహాయం చేశాను రేపు ఈయన నాకు ఏం అవుతాడు మళ్ళీ నాకు సహాయం చేస్తాడు అని అనుకుంటే ఏం చేస్తాం మనము హెల్ప్ చేస్తాం లేకుంటే మనము చెయ్యమండి కానీ ఇది అన్యులు కూడా చేస్తారు కానీ దేవుని ప్రజలు మనం అది కాదండి యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఎంతమంది వచ్చారు అందరికి ఏం చేశాడు ఆయన సహాయం చేశాడు చివరికి ఆయన పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు పేతుడు గారు కత్తి తీసుకుని ఏం చేశాడు ఒక చెవులు నరికేశాడు చివరికి పేతుడు చేసిన తప్పును ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన సరి చేస్తున్నాడు అండి అదే కదా తప్పు చేసింది ఎవరు పేతురు సరి చేసింది ఎవరు క్రీస్తు ఇది నిజమైనటువంటి ప్రేమ అంత కూడా కల్వారి శిలువలు మనం అనేక సార్లు చూసుకున్నాం కదా అంత బాధ వేదన నొప్పి ఈ పరిస్థితిలో కూడా అర్థమైందండి తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఆయన ఏం చేయలేదు మర్చిపోలేదు ఆయన దగ్గర మొర పెట్టిన వారికి ఏం చేశాడు వెంటనే సహాయము చేశాడు అంతే కదండి ఆయన నా బాధ ఎక్కువ ఉంది నీ బాధ ఎక్కడ తీర్చాలి అనలే మళ్ళీ అది వెంటనే వచ్చేసి ఈ మాట ఏమని నేనే బాధపడుతుంటే నీకేం చేయాలరా బాబు అంటాం అంతే కదా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి నిజంగా నేను ఆ రీతి ఉండాలి అనుకుంటే నిత్యముగా ఉండగల దేవుని ఆత్మనికి సహాయం చేస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రేమ ద్వారా సరే లూకస్ వార్త ఆరో అధ్యాయానికి వద్దాం చాలా విషయాలు అవును కానీ టైం సమయం లేదు కాబట్టి నేను తోతరగా ముందుకు వెళ్తాను లూకస్ వార్త ఆరో అధ్యాయ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది చదవండి 
అదే మాట ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాడా వినుచున్న మీతో కాండి వినుచున్న మీతో నేను చెప్పినది ఏమనగా ఆ నీ శత్రువును ప్రేమించుడి నిన్ను ద్వేషించు వారిని మేలు చేయి ద్వేషించు వారికి కూడా మేలు చేయాలంట మేము శపించు వారిని దీవించుడి ప్రార్థన చేయుడి చాలండి రోమిలాసన పత్రిక పన్నెండు పద్నాలుగు రోమిలాసన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయ పద్నాలుగు వచనం ఇక్కడ అపోస్తుల బోధ కూడా అదేనండి పాత నిబంధనలు అదే చెప్పబడింది ఏ సుప్రభు అదే బోధించాడు అపోస్తులు కూడా ఏం చేస్తున్నారు అదే బోధ బోధిస్తున్నాయి మని చదవండి మిమ్మల్ని హింసించు వారిని ఏం చేయాలంట రుతుతుంది అంటారా మనకి అవుతుందా మన వల్ల నిత్యముగా ఆయన కుమారులుగా అంటే మనకి అవుతుంది ఈ మాట నీ హృదయంలో ఉంటే నిత్యముగా ఈ పని ఏం చేయగలవు చేయగల అవును ప్రభ నువ్వు చెప్పావు నేను కుమారుని వాడు ఈ పని చెయ్యాలి అర్థమైందా ఎందుకంటే ఆయన ఆయన నా తండ్రి దేవుడు నా తండ్రి కాబట్టి అర్థమవుతుందండి దాన్ని తగినట్టుగా నేను చేయగలను ఉదాహరణ మీరు అందరికి నేను యూట్యూబ్ చూసి ఉండవచ్చు నిన్న మొన్న అర్థమైందండి అంటే అలాగే మనం ఎవరమండి మనమెవరము పరలోకు రాజు యొక్క బిడ్డలము రాజులే కదా మనం కూడా అలాగే మనం చేసే కార్యాలన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలి అందుకని దా డిన్నర్లు చేయడం కానీ నేను చెప్పేది నా ఉద్దేశం అది కాదండి తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు ఎవరు కూడా నా ఉద్దేశం ఏంటి మన తండ్రికి తగినట్టుగా మనం కూడా ఏం చేయాలి ప్రతి పని మన ప్రవర్తన మన జీవితము అన్నీ కూడా ఏం చేయాలి ఉండవలసినటువంటి వారై ఉన్నారు మరి అర్థమవుతుందా అంటే నీ అదే చెప్పడానికి మీకు అర్థం అవడానికి చెప్పా అంతే ప్రేమ రా ఒక రాజు అయితే రాజు బిడ్డలు కూడా ఏం చేస్తారు దానికి తగినట్టుగా వాళ్ళు చేసినట్టుగానే ఇప్పుడు మనం ఎవరము పరలోకపు రాజు యొక్క బిడ్డలు మనం అర్థమైందండి కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆయనకు తగినట్టుగా ఆయన ఏ రీతిగా ప్రేమ చూపించాడో ఆయన ఏ రీతిగా మన కొరకు ప్రయాసపడ్డాడో ఆయన ఏ రీతిగా త్యాగం చేశాడో అలాంటి నిధి మనం కూడా ఏం చేయాలి చేయవలసిన బాధ్యత మనందరికీ ఉంది ఒక లోకస్తుడే మేము పలానా కాబట్టి మాకు తగినట్టుగా మేము ప్రతి కార్యం చేయాలనుకుంటాను అలమైందండి అలాంటప్పుడు మనం ఏ రీతిగా జీవించాలి అర్థమైందండి దీనికి రెండు మూడు నెలల ముందు ఒక మినిస్టర్ అనుకుంటా సెంట్రల్ మినిస్టర్ అర్థమైందా ఆయన ఒక కుమార్తె యొక్క వివాహపు ఏం చేశాడు డిన్నర్ చేశాడు మ్యారేజ్ ఏమో సింగపూర్లోనో మలేషియాలో చేశారు డిన్నర్ మాది ఏం చేశాడు తెలుసా కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు ప్రత్యేక రోడ్లు కూడా వేయించాడు కేవలం ఆ యొక్క దేని కొరకు ఒక పెళ్లి విందు కొరకు ఎందుకంటే నేను పలానా కాబట్టి నాకేం కావాలి ఆ రీతిగా ఉండాలి నా పదవికి తగినట్టుగా నా కార్యాలు ఉండాలి విందు అంటే నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే ప్రియమైన బిల్లారా ఏందండి లోకస్తులు ఏమో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి స్థాయిని చూపించుకోవడానికి అనేక కార్యాలు చేస్తుంటారు అలాగే దేవుని బిడ్డలం మనం అందరం కూడా మన దేవుడు ఏమో రాజులకు రాజు అలాగే ప్రభులకు ప్రభు ఆయన బిల్లలం అంటే అర్థమైతే మనం కూడా ఏమైనాం దేని వాక్యం చెప్తుంది కదా మిమ్మల్ని ఏంటి రాజులుగా మిమ్మల్ని చేశాను రాజులైన యాజక సమూహముగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఆయన గుణాతి శైలు ప్రచురపరచాలి అంతే కదా ఉంది బైబిల్లో మొదటి చదవాల్సిన లేదండి కాబట్టి మన గుణలక్షణం కూడా మన తండ్రికి తగినట్టుగా మనం ఉండాలి ఎప్పుడు ఇది అర్థమవుతుందంటే అసలు నా స్థాయి ఏంటిది నేను ఎవరిని మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి అంత అవును నేను ఎవరిని 
నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నేను ఎవరు బిడ్డను అలా ఉందండి నేను ఎవరి కుమారుడును కాబట్టి నేను ఏ రీతిగా ఉండాలి ఆ రీతి మన జీవితం ఉన్నప్పుడే ప్రేమలారా ఆ స్థాయికి మనం ఏమైనట్టు మనకి ఏదైతే దేవుడు స్థానం ఇచ్చాడు ఆ స్థానాన్ని ఏం చేయగలం మనము పొందుకోగలమండి అందుకే ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటున్నాడు ఏంటంటే చదవండి పన్నెండు పద్నాలుగు చదవమ్మా దీవించుడుగా ఏం చేయొద్దు శపించవద్దు కాబట్టి దీవించాలంట హింసించే వారిని అంటే దీవించాలంట పై పై కాదు లోపల నుంచి ఉండాలి లోపల నుంచి ఉండాలి హృదయపూర్వకంగా దీవించాలి ఏం చేసిన లోపల నుంచి రావాలి పై పై కాదు ప్రేమ విషయాన్ని మన హృదయం నుంచి అర్థము చేసుకోవాలి ప్రేమైన బిల్లారా చివరిగా నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను ప్రేమైన బిల్లారా చూడండి మొదటి కొరింది నాలుగు పన్నెండు పదమూడు మూడు కొరింది నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు మొదటి కొరింది రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన మనం ఇక్కడ అపోసిన పౌలు తన సొంత అనుభవాన్ని చెప్తున్నాడు ఇవేమవుతున్నామంటే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంట సొంత అస్తాలతో కష్టపడి పని చేస్తూ ఏంట నిందింపబడుతున్నప్పటికి ఏం చేస్తున్నారు దీవించుచున్నారంట అంటే ఎవరిని అడుక్కోవట్లేదు వీళ్ళు సొంత కష్టపడి పని చేసి సేవ చేస్తున్నారు అయినప్పటికి వీరిని అనేక మంది ఏం చేస్తున్నారంట హింసిస్తున్నారంట మా అన్న ఏమైనా అన్నారనుకో ఎవరన్నా ఏమంటావు నేను ఈ దగ్గరికి వచ్చానా నేను అడిగానా అద్ద ఈ దాన్ని ఏం చేస్తాం మనము గొడవ పెట్టుకుంటాం అంతే కదా ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరి జోలికి పోయారా ఎవరి జోలికి పోలేదు ఎవరి దగ్గర అడగలేదు కానీ అర్థమవుతుందండి కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు హింసిస్తున్నారు బాధ పెడుతున్నారు అవమాన పరిశ్రమ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట దీవిస్తున్నారంట అండి అంతే కదమ్మా కాబట్టి ఈ విషయం బాగా పదమూడు నాలుగు ఎనిమిది కూడా చదవండి పదమూడు ఇదే పాజిటివ్ కొరింది పదమూడు నాలుగు నేను చదవండి ఇక్కడ ప్రేమ దేవుని ప్రేమ నీలో ఉన్నట్లయితే నీవు ఏం చేస్తావు ఈ కార్యాలన్నీ చేయగలవు దేవుని ప్రేమ ఎప్పుడు ఉప్పొంగదంట ఎవరికి హాని చేయదంట అర్థమైంది అన్నిటినీ సహించుకుంటుందంట అన్నిటిని ఓర్చుకుంటుందంట సొంత లాభాన్ని ఏమాత్రమో చూసుకోదంట ఇది దేవుని ప్రేమకు లక్షణం అర్థమవుతుందండి దేవుని ప్రేమ మనలో ఉంటే నిజంగా ఇలాంటి లక్షణాలు మనలో కూడా కనబడతాయి ఎవరికి ఏం చే కీడు చేయడానికి ఇష్టపడవు ఎవరికి నష్టపోవడానికి ఇష్టపడవు అలాగే ఎవరన్నా నశించిపోతున్నా నువ్వు ఊకోలేవు ఎవరన్నా బాధపడుతుంటే నువ్వు ఊకోలేవు ఎవరన్నా కీడు జరుగుతుందంటే వారిని ఊకోలేవు అని ఏం చేస్తావు వారికి ఏ రీతికి ఆయన ఏం చేయాలి సహాయము చేయాలి వాళ్ళకి మేలు చేయాలని తప్పనే ఉంటుంది తప్ప ఇవన్నీ ఉండదు ప్రేమరా కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ప్రేమరా మనం అందరము కూడా నిజంగా దేవుని కుమారులముగా ఉండాలంటే నిత్యముగా ఈ యొక్క ప్రేమ కలిగిన వారముగా ఈ రకమైన స్వభావం కలిగిన వారుగా ఉండాలి ఇది కొంత కఠినమైన పరిస్థితే కానీ నీవు కుమారు ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఇవి అభ్యాసము చేసుకోక తప్పదు ఏ రకంగా అయితే రాజకుమారులను ఏం చేస్తా తెలుసా ఏం చేస్తా తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారండి గురుకులంలో లేకుంటే ఏమంటారు దాన్ని ట్రైనింగ్ సెంటర్లో వదిలిపెడతారు కదా గురువు గారి దగ్గర వదిలిపెడతారు ఆ గురువు గారు ఏం చేస్తారు కఠినమైనటువంటి తర్ఫీదు ఇస్తారు ఎందుకు తెలుసు మీరు రాజకుమారులు సైనా సైనికులకి సామాన్య సైనికులకి ఇచ్చే తర్ఫీదును రాజులకి ఇచ్చే తర్ఫీదు ఏముంటుంది తేడా ఉంటుందా తేడా ఉండదా చాలా తేడా ఉంటుంది మామూలు ఇక్కడ మన మధ్యలో ఎవరు ఓం గాడికి 
ప్రధానమంత్రి దగ్గర ఉన్న కమాండోస్కి ఇచ్చే ట్రైనింగ్కి ఎంత తేడా ఉంటుంది ఏది ఈజీగా ఉంటుంది ఏది కఠినంగా ఉంటుంది అర్థమవుతుందండి ఏది మరి నీ నేమో దేవుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు రాజుగా సింహాసనం కూర్చుండి పెట్టాలనుకున్నప్పుడు నీకు కూడా ఏం కావాలి కఠినమైన తర్ఫీలు తప్పదు ఆ తర్ఫీలు ఎక్కడ ఇక్కడే పొందాలి అదే ఈ లోకంలో ఏం కావాలి మనము తర్ఫీదు పొందాలండి అర్థమైందా రాజకుమారులుగా నిజంగా రాజుకు పుట్టిన వ్యక్తులం అయితే నిజంగా మన జీవితం ఏమో రావును నేను కంపల్సరీగా ఈ తర్ఫీదు పొందాలని దానికి ఏం చేస్తాడు పూర్ణంగా సబ్మిట్ అవుతాడు తన తర్వాత అప్పగించుకుంటాడు అదే పారిపోయి వచ్చేస్తాడా పారిపోయి వస్తే ఇక అటే అర్థమైందండి ఇక రాజు దగ్గరికి దగ్గర కూడా రాని కూడా రాజు ఎందుకంటే అంతా రాజులో రోషం కూడా ఉంటుంది మరి అర్థమవుతుందండి కాబట్టి అంత కఠినమైన తింటే తరఫు ఏం చేస్తారు రాజు కుమారులకు ఏమవుతుంది దొరుకుతుంది ఆ కఠినమైన తరఫీ పొందిన తర్వాతనే అన్ని పరీక్షలు నెగ్గిన తర్వాత ఏమవుతాడు సింహాసనం దగ్గరికి వస్తాడు ప్రేమ దారా మరి నీవు సాధారణ సిపాయికి పుట్టినటువంటి వాడవా లేక రాజుకు పుట్టిన వాడవా చెప్పండి మన తండ్రి ఎవరు రాజు అయినప్పుడు మనకు కూడా ఏంటిది ఈ కఠినమైనటువంటి యొక్క జీవితం జీవించడము తప్పనిసరి అందుకే ఏసుప్రో అన్నాడు మనం బ్రతుకున్నాం కదా పన్నెండులో ఎప్పుడు రాసిన పది పన్నెండులో అని అంట ఏంటంటే ముందున్నటువంటి ఆనందం ఒకరికి ఏం చేశాడంట సిలువను సహించాడు అలాగే ప్రియమైన బిల్లారా మనము ఆయన కుమారు ఉండాలంటే నిత్యముగా ఈ యొక్క లక్షణాల్లో మనం కలిగిన వారుగా ఉండాలి ఆ స్థితికి మనము ఎదగాలన్నదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము కాబట్టి పరిశుద్ధ బలకి వస్తున్న మనము ఈ దినమున నిజంగా ఒకవేళ మన దేశము పగ ఏదున్నా తీసేసుకొని నిజంగా ఇలాంటి యొక్క ప్రేమ కలిగే మనస్సు పొందుకోవడానికి లేదా కలిగి ఉండటానికి అండ్ అలాంటి ఇవ్వమని విరిగి నలిగి మనం నిజంగా ఏం చేద్దాం దేవుడి దగ్గర ప్రార్థించి ముందుకు వద్దాం ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని దీవించిన గాక అందరూ మోకరిద్దాం కళ్ళు మోసుకుందాం అందరూ మోకరిద్దాం కళ్ళు మోసుకుందాం దేవుని వాక్యం విన్న ప్రియ సహోదరి సహోద యేసు క్రీస్తు ఆ కల్వారి సిలువ ప్రేమ ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ఆయన కుమారులం అయ్యాము ఆయన కుమారులం అయ్యాము ఆయన కుమారులం అంటే మనలో నిజంగా ఇటు లక్షణాలు కలిగి ఉన్నామా మన శత్రులు మనం ప్రేమించగలుగుతున్నామా కీడు చేసిన వారికి మేలు చేయగలుగుతున్నామా అవసరం ఉన్న వారికి మనం అవసరం తీర్చగలుగుతున్నామా ఇది భారమైనది కాదు ప్రియ సహోదరి సహోద మన తండ్రి అలాంటి వాడు మన తండ్రి శత్రులు అయినటువంటి దేని విరోధులు అయినటువంటి మనల్ని ప్రేమించి మన కొరకు తన సొంత కుమారుని అప్పగించాడు అట్టి మనస్సు నీవు కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఈ దినమున నేను కోరుకుంటున్నాడు నా అద్వితీయ కుమారుని యొక్క మనను పునరుద్ధార జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నా బల దగ్గరికి వస్తున్న మీరు కూడా నా కుమారుని వలె నా వలె శత్రులను ప్రేమించే మనసు ఉందా శత్రులకు మేలు చేసే మనసు ఉందా కీడు చేసే వారికి కీడు సహించుకునేటువంటి స్వభావం నీకు ఉందా లేకపోతే ఈ దినము నా కుమారు ఆ కల్వారి సిలువలో చూపించినటువంటి ఆ ప్రేమను ఆ దీవుని ఆశీర్వాదమును మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవని దేవుని యొక్క దేవుడు మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాడు ప్రేమను అద్వితీయ కుమారు ఏసుకృత కల్వారి సిలువలు వేలాడుతూ కూడా తండ్రి వీరు ఏమి ఇచ్చేచ్చిన వీళ్ళకి తెలియదు ఇక్కడ వీరిని క్షమించు 
అసలు ఏ మాత్రం ద్వేషం లేదు ప్రియ ఏమాత్రం ఆయనలో పగలేదు తను ఉమ్మి వేసిన వారి మీద కోడాత కొట్టిన వారి మీద ఆయన దూషించిన వారి మీద ఏమాత్రము ఆయనకి కోపం లేదు ప్రియమైన బిడ్డ తండ్రి దగ్గర వేడుకుంటున్నాడు విజ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు తండ్రి వీరికి ఏమి చేయొచ్చున్నా వీరికి తెలియదు అయ్యా వీరిని క్షమించే అంటున్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోద ఆ కల్వారిలో అంత భయంకర వేదన అనుభవిస్తూ కూడా హాలలో ఏస్తూ ప్రభు పలుకుతున్న మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభు నేను కూడా ఉదయపూర్వకంగా ఈ మాట పలకడానికి సహాయం చేయడానికి కృప దయచేయండి హాలలో కుడి వైపున ఎడం వైపున సిలువ వేయబడి దొంగలను చూసి అంటున్నాడు ఆ దొంగలు చెప్తున్న మాట కూడా వింటున్నాడు ఒక దొంగ అంటున్నాడు నేను నీవు రక్షించుకుని మమ్మల్ని కూడా రక్షించు నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడవైతే అంటున్నాడు అది మరొక వ్యక్తి అంటున్నాడు అయ్యా మేము నేరం చేసిన వారం తన తోటి దొంగతో అంటున్నాడు నీవు నేను కూడా నేరం చేసిన వారము ఈ శిక్ష పొందడానికి మన అరుగులము ఈయనైతే ఏ దోషం చేయలేదు అని చెప్పి ప్రవ్వా నీ రాజు వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశం ఉందని అతన్ని ప్రియారా తనతో కూడా పరదేశ్ తీసుకెళ్ళిన వాడుగా ఉన్నాడు ప్రియారు ఎంత గొప్ప ధన్యత ఎంత గొప్ప ధన్యత ఎంత గొప్ప మనసు చేశాయి ప్రియ సహోదరి సహోద అదే రీతికి భవిష్యత్తు కష్టశ్రమ బాధ దుఃఖము వేదన ఉండొచ్చు కాబట్టి మన బాధనే మనది ఇదే గొప్పది అనుకొని ఏ మాత్రం కూడా కాకుండా ఇతరుల వైపు మనం చూద్దాం ఇతరులకు మేలు చేసేవారుగా ఇతరులకు క్షమించేవారుగా ఇతరులకు సహాయం చేసేవారుగా ఉందాం ఉండడానికి మన జీవితం తీర్మానం చేసుకొని పరిశుద్ధ బల దగ్గర వద్దాం హాలలో ఈ థ్యాంక్ యూ చీజ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ హాలలో యా స్తోత్రం 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 థ్యాంక్ యూ చీజ్ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం తండ్రి మహోన్నతుడా మహాపరిశుద్ధుడా జీవముల తండ్రి ఈ ఉదయ కాల సమయ పూర్ణరాం దినంలో ప్రభ నీ స్వరాన్ని మాకు ఇనిపించి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన నీ కుమారులుగా నీ బలయందుకు వస్తున్నట్టు మాలో ఎట్టి గుణలక్షణం కలిగి ఉండాలో మీరు మాతో మాట్లాడారు నిజంగా కల్వారి ప్రేమతో నింపయ్యా అయ్యా మా శత్రులు ప్రేమించడానికి ప్రభు మనం హింసించిన వారిని దీవించటకును ప్రభు మనం శప్పించే వారిని ఆశ్రవించేటండి మనసు నీవు కలిగి ఉన్న రీతిగా మేము కూడా కలిగి ఉండడానికి ఒక కృప దయచేయండి ఇది మనసు కలిగి ఉన్న సహాయం చేయండి అలాగే మాలో ఇద్దరు ఉన్నా ఎవరి మీద ఎలాంటి కోపం పగ ద్వేషం లేకుండా తొలగించి నీ కలవారి ప్రేమ చేత నీ కాబోయే ప్రేమ చేత మనం నీకు నడిపించాలని నేను గొప్ప చేసుకున్నాను ఇంతవరకు తోడైన దేవుకు మేము తోడై ఉండి జరవాల్సిన పరిశుద్ధ బల్లవుడి కార్యం తోడై ఉండి నడిపించాలని సంసం యొక్క సమర్పిస్తాం ఏ స్నాం పాస్తున్నాం తండ్రి మెయిన్